नमस्कार मित्रों गे वीडियो मध्य अपन श्री विष्णु सहस्र नवा श्लोक अर्थाचा विचार कर अपना सर्वान नम्र विनंती वीडियो जो आवड़ा नक्की लाइक करा शेयर करा मजा चैनल सब्सक्राइब कराया कृपया विसरू ना अपने प्रोत्साहन की फार आवश्यकता है तो चला वीडियो लुरुआत करू श्री स्वामी समर्थ विष्णु सहस्र नमा सहावा श्लोक ये अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो मर प्रभु विश्वकर्मा मनुस्पष्टा स्थविष्ठस्थ विरोध्रुव यापैकी पैल नाम है अप्रमेय अप्रमेय मे का ज्यादा प्रमेया मानता ये नहीं कि सिद्ध करता ये नहीं प्रमेय मे अपन इंग्लिश मधे जर बगित तो थिरम अपने अपने शालेय दिवस जो आठवत पायथ्यागोरस थिरम शिकलो हो ए स्क्वेर प्लस बी स्क्वेर इज इक्वल टू सी स्क्वेर अशा पद्धति जे का सिद्धांत आता जे खास कर गणिता पहावयास मिलता सिद्धांत थिरम कि प्रमेय मनत हा जो प्रमेय प्रकार है ना हा अपने मानवी बुद्धि आविष्कार है मानवी बुद्धि आधारित अभी ती प्रमेय परमेश्वर अनादि अनंत परमत्मा भगवान श्रीहरी विष्णु कुछ मानवी बुद्धि कक्षे बाहर जे है तुम्हारा जर आठ तो अपन श्री गणपति अथर्वशीर्ष मनता परमेश्वरा तू गुणत्रयातीत तीन ही गुणा पलिक है सत्व रजा तम हम पलिक तू हैस त्वम अवस्थात्रयातीत अपने जागृति स्वप्न सुषुप्ति या तीन ही अवस्था पलिक परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर है त्वन देहत्रयातीत स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरा पलिक परमात्मा परमेश्वर है त्वम कालत्रयातीत भूतका वर्तमान का भविष्य काल पलिक परमेश्वर है परमेश्वर तीन ही का पलिक है तीन ही काल जा तो है या सर्व अर्थी अप्रमेय नाव इधे दिल अपले वेद परमेश्वराच वर्णन करता करता थकले नेती नेती अपने वाणी का विराम दवा लगला परमेश्वराच अस्तित्व अपने मानवी बुद्धि कल्पना शक्ति का ही पलिक है अपना से भक्तिगीत महित है वेदान ही नहीं कहला अंतपार जा कानडा राजा पंडरी का तो ये अप्रमेय है नाव परमत्मा परमेश्वर भगवान श्री हरि विष्णु प्रति इधे वाले दिता नाम है ऋषिकेश ऋषिकेश या शब्दा दोन अर्थ होता पेला अर्थ है ऋषिक मे इंद्रिय मानवी इंद्रियावरती पांच ज्ञानेन्द्रिय पांच कर्मेन्द्रिय हर संपूर्णपने निंत्रण है अ परमत्मा भगवान श्री हरि विष्णु से दोन महत्वा अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम और लीला पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण दोनों अवतार जीवन लीलां अपन जो विचार के अपने लक्षा देते दोगांस ही अपने इंद्रियावरती संपूर्णपण निण होते अपन मज़ा मगिल वीडियो विजयादशमी का जो पाला तो वीडियो मधे अपन पाले हो आप इंद्रिया आधीन के महान जरी आला तरी रावण निंदनीय ठरतो आंद्रिया पूर्णपने स्वाधीन करूँ सर्व इंद्रियावरती विजय मिल प्रभु श्रीराम अपने करता वंदनीय ठरता ते परमेश्वरा से अवतार मन अद्याप देखी तितक्याच भक्तिभावाने पूजि जता इंद्रिय संयमना अनुषंगा ने परमेश्वरा ऋषिकेश नाव इधे वाले ऋषिकेश या नावाचा दुसरा अर्थ है ज्याच केस अतिशय सुंदर विखुरले पसरले है जे अतिशय शोभन दसत है अ प्रभु श्रीरामां भगवान श्रीकृष्ण से केस अतिशय कुर सुंदर होते ये तो अपना सर्वान महित है तो ये देखी ऋषिकेश हे नाम इधे आए नाम है पद्मनाभ पद्मनाभ मे का ज्यादा नाभीपासन कमला उत्पत्ति अपने तो महित है विश्वास पालन करता भगवान श्रीहरि विष्णु हमीपासन जे कमल उत्पन्न कमलात विश्वा निर्माता ब्रह्मदेव जन्म तो यह अर्थी पद्मनाभ हे नाम इधे है वैद्यक शास्त्रदृष्ट जर आप विचार के पद्मनाभ हे नाम प्लासेंटा जोड़ी अंबिलिकल कॉड हे दर्शवत 
म्हणजे मातेचं आपल्या बाळाशी असलेलं अतूट नातं दर्शवतं भगवान श्रीहरी विष्णूंची नाळ विश्वाशी समस्त ब्रह्मांडाशी जोडलेली आहे या अर्थी हे पद्मनाभ हे नाम इथे आलेलं आहे पुढचं नाम आहे अमर प्रभू अमर म्हणजे काय तर देव ज्यांना मृत्यू नाही असा आपण सर्वांना तर माहीत आहे अमृताचं पान केल्यामुळे देव इंद्रादी जे देव आहेत इंद्र वरुण अग्नि हे सर्व अमर झाले आणि या सर्व अमरांचा जो देव आहे या सर्व अमरांचा जो ईश्वर आहे असा म्हणजे भगवान श्री हरी विष्णू आणि त्याचप्रमाणे देवांमध्येही महान महादेव भगवान शिवशंकर या अर्थी देखील अमर प्रभू हे नाम इथे आलेलं आहे जेव्हा जेव्हा इंद्रदेवावरती संकट आलेलं आहे कुठल्या असुराने त्याचं आसन बळकावलेलं आहे तेव्हा संकट काळामध्ये सर्व देवतांनी भगवान श्रीहरी विष्णूंचं स्मरण केलेलं आहे आणि श्रीहरी विष्णूंनी कायम देवतांचा पक्ष घेऊन त्यांना सोडवलेला आहे अमृताचं प्राशन जे देवांना घडलं आणि इंद्रादी देव जे अमृताच्या प्राशनामुळे अमर झाले तेच मुळी भगवान श्रीहरी विष्णूंच्या मोहिनी अवतारामुळे हे तर आपल्या सर्वांनाच माहीत आहे या अर्थी देखील अमर प्रभू हे नाम इथे आलेलं आहे पुढचं नाम आहे विश्वकर्मा विश्वकर्मा म्हणजे ज्याने विश्वाची उत्पत्ती केली असा त्याचप्रमाणे विश्वामध्ये कर्माचा जो सिद्धांत आहे तो ज्यानं लागू केला आणि जो नित्य नेमाने बिनचूकपणे हा कर्माचा सिद्धांत कर्म आणि त्याचं फळ या स्वरूपामध्ये पूर्ण करत आहे असा परमेश्वर त्याला उद्देशून विश्वकर्मा हे नाम इथे आलेलं आहे भगवान श्रीहरी विष्णू आपले निर्माण करता ब्रह्मदेव यांचे देखील पिता आहे या अनुषंगाने देखील विश्वकर्मा हे नाम इथे आलेलं आहे पुढचं नाम आहे मनू आता मनू हे जे नाम आहे ते काय दर्शवत पूर्वीच्या काळामध्ये मानव जातीचा पृथ्वीवरील संपूर्ण मानव जातीचा जो प्रतिनिधी होता त्याला मनू असं नाम दिलेलं होतं मनू ह्या नामाचा दुसरा अर्थ असा देखील आहे की ते काळाचं द्योतक आहे कस तर ते आपण पाहूया या विश्वामध्ये जो जन्माला आलेला आहे त्याचा मृत्यू निश्चित आहे जातस्य ही ध्रुव मृत्यू असं भगवान श्रीकृष्णाने भगवद्गीतेत सांगितलेलंच आहे अनादी अनंत परमात्मा भगवान श्रीहरी विष्णू यांच्या व्यतिरिक्त जे जे काही जन्माला येत आहे त्यांना मृत्यू निश्चित आहे आपल्या समस्त विश्वाची निर्मिती ज्यांनी केली त्या ब्रह्मदेवांना सुद्धा मृत्यू चुकणार नाही चुकलेला नाही ब्रह्मदेवांच्या आयुष्याचा कालावधी एक हजार युग इतका मानला गेलेला आहे आणि ह्या त्यांच्या आयुष्याचे जर चौदा समसमान भाग आपण केले तर तो एक भाग त्रेचाळीस लाख वीस हजार वर्षांचा होतो आणि हा जो भाग आहे ना त्या एका भागाला मनवंतर म्हणजे एका मनूचा कालावधी असं मानलं गेलेलं आहे आतापर्यंत या चौदा मनूंपैकी जे जे मनू होऊन गेले त्यांची नाम मी इथे आपणासमोर मांडत आहे त्याचप्रमाणे जे पुढे होणार आहे त्यांची देखील नामं मी इथे नमूद करत आहे आपण ती अवश्य पहा सध्याच्या काळामध्ये वैवस्वत मनवंतर चालू आहे विवस्वान म्हणूनच हे मनवंतर आहे भगवद्गीतेमध्ये भगवान श्रीकृष्णाने सांगितलेलं आहे की जे ब्रह्म ज्ञान जे अंतिम ज्ञान आहे ते ज्ञान ते वेदांचं ज्ञान ते वेदांत सार असं जे उच्चतम ज्ञान आहे ते ज्ञान भगवान श्रीकृष्णांनी त्यांच्या पूर्वीच्या एका जन्मामध्ये भगवान सूर्यनारायणांना सांगितलं भगवान सूर्यदेवांनी ते विवस्वान मनूला सांगितलं आणि विवस्वान मनूनी ते आपल्या पुढे इक्ष्वापू कुळामधील जे काही राजे होते त्यांना संक्रमित केलं असं भगवान श्रीकृष्णांनी भगवद्गीतेमध्ये सांगितलेलं आहे विवस्वान म्हणू हा त्या काळामध्ये संपूर्ण मानव जातीचा प्रतिनिधी होता आणि आत्ताच्या काळामध्ये आपण मनुस्मृती म्हणून जो ग्रंथ ओळखतो ना तो जो ग्रंथ आहे तो सर्वप्रथम जो मनू झाला त्या म्हणूने लिहून ठेवलेला ग्रंथ आहे आणि ह्या ग्रंथाचा एक इतिहास म्हणूनच फक्त अर्थ आहे तितकंच महत्व आहे यापुढे त्याचं महत्व आत्ताच्या काळामध्ये आपण धरू नये आणि काही जणांचा जो गैरसमज आहे ना की सर्व जाती व्यवस्था ही म्हणून निर्माण केली तर वास्तविक पाहता तसं नाहीये त्या काळातल्या समाज व्यवस्थेचं वर्णन आपल्याला मनुस्मृती या ग्रंथामध्ये सापडतं ते निकष आपण जर आजच्या काळामध्ये लागू करू तर ते आपल्याला चुकीचेच वाटणार आहे आणि तसं करणं देखील चुकीचं आहे पुढचं नाम आहे त्वष्टा आता त्वष्टा म्हणजे काय तर देवतांचा जो शिल्पी होता म्हणजे देवतांचा जो शिल्पकार होता जो देवांकरता विविध बांधकाम आणि विविध रचना करण्याचं काम करत असे त्याला त्वष्टा हे नाव दिलेलं होतं हा जो त्वष्टा होता ना ज्याला अग्निदेवतेचं स्वरूप मानलं गेलेलं होतं त्याच्याबद्दल एक पौराणिक कथा आहे ती कथा अशी आहे की हा जो त्वष्टा होता अग्निदेवतेच्या स्वरूपाचा त्याला दोन मुलं झाली एक होता मुलगा ज्याचं नाव होतं त्रिशिरा आणि दुसरी होती मुलगी तिचं नाव होतं सौज्ञा 
आणि ही जी संज्ञा होती ना तिचा विवाह झाला होता भगवान सूर्यदेवांशी आणि सूर्यदेवांचं किती प्रखर तेज आहे हे तर आपल्या सर्वांनाच माहीत आहे ते त्यांच्या पत्नीला संज्ञेला सहन होईना म्हणून तिने आपले पिता कष्टा यांना प्रार्थना केली की माझ्या पतींचं तेज मला सहन होईल असं काहीतरी करा तर त्वष्टांनी काय केलं भगवान सूर्यनारायणांची जी प्रभा होती जे प्रभामंडल होतं आपल्याला ग्रहण काळामध्ये आठवत असेल एक गोल वर्तुळ आपल्याला दिसत तर त्या प्रभामंडलाचे त्वष्टांनी सूर्यनारायणांपासून विलग करून काही भाग केले आणि त्या भागांतून देवतांची जी जी काही दिव्य अस्त्र आपल्याला माहीत आहे त्या सर्व अस्त्रांची निर्मिती केली अशी एक पौराणिक कथा आहे म्हणजे विष्णूंचं सुदर्शन भगवान शिवशंकरांचं पाशुपात असतं अशी विविध दिव्य अस्त्र या आभामंडलातून त्वष्टांनी निर्माण केली असं एक पौराणिक कथा सांगते तर हे जे त्वष्टा होते जे देवतांचे शिल्पी होते आणि जे अग्निदेवतेचं स्वरूप होते ते भगवान श्रीहरी विष्णूंचे अंश म्हणून सहस्रनामामध्ये त्वष्टा आहे ना श्रीहरी विष्णूंना उद्देशून आलेला आहे पुढचं नाम आहे स्थविष्ठा स्थविष्ठ म्हणजे स्थूल स्थूल म्हणजे जाड असा त्याचा अर्थ नाहीये स्थूल म्हणजे ज्याची विशाल काया आहे त्याचं शरीर अत्यंत विशाल आहे अशा अर्थी हा स्थविष्ठ शब्द इथे आलेला आहे भगवद्गीतेमध्ये एक श्लोक आहे दहाव्या अध्यायामध्ये बेचाळीसावा श्लोक आहे तो मी आपणासमोर इथे नमूद करत आहे या श्लोकामध्ये भगवान श्रीकृष्ण काय सांगतात तर हे संपूर्ण जे विश्व आहे ते माझ्या एका अंशामध्ये स्थित आहे म्हणजे माझा आकार किती विशाल असेल त्यामुळे हे अर्जुना माझ्या विभूतींचा जो अमर्याद विस्तार आहे त्याचा विचार करून भयभीत होऊ नकोस माझ्याच ठिकाणी तुझं मन स्थिर कर असं भगवान श्रीकृष्ण अर्जुनाला इथे सांगतात भगवान श्रीकृष्णांच्या एका अंशामध्ये जर समस्त विश्व सामावलेलं असेल तर आपण त्यांच्या शरीराच्या विस्ताराची कल्पना देखील करू शकणार नाही या अर्थी स्थूल आणि स्थूल असल्यामुळे स्थविष्ठ हे नाम इथे आलेलं आहे अनंत कोटी ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय आणि त्यानंतरच नाम आहे स्थविरा स्थविरा म्हणजे वृद्ध तर हे जे वृद्धत्व आहे ते केवळ शरीराचं वृद्धत्व शरीराचं वार्धक्य या अर्थी नाही आहे मित्रांनो त्याचे दोन अर्थ आहेत एक आहे ज्ञान वृद्ध म्हणजे ज्याचं ज्ञान अतिशय प्रचंड असल्यामुळे जो वृद्धत्वाकडे झुकलेला आहे अर्थात हे विभूषण या अर्थी विशेषण आलेलं आहे ज्ञान वृद्ध आणि दुसरा अर्थ आहे तपोवृद्ध त्याचं युगानुयुगांचं तप असल्यामुळे त्याला तपोवृद्ध म्हटलं जातं असा जो परमात्मा परमेश्वर आहे त्याला ज्ञानवृद्ध आणि तपोवृद्ध या दोन्ही अर्थी वृद्ध म्हणजे स्थविर असं म्हटलेलं आहे पुढचं नाम आहे ध्रुव आपल्याला ध्रुव आणि भगवान श्रीहरी विष्णूंची कथा तर माहीतच आहे आपल्याला या विश्वामध्ये स्थिर असं स्थान मिळावं जिथून आपल्याला कोणीही तू इथून जा असं म्हणू नये याकरता ध्रुवाने विष्णूंची घोर तपश्चर्या केली आणि भगवान श्रीहरी विष्णू आपल्या या भक्ताच्या ध्रुवाच्या तपश्चर्यवरती प्रसन्न झाले आणि त्यांनी त्याला एका ताऱ्याचं स्थान या पूर्ण विश्वामध्ये देऊ केलं आणि ध्रुव ताऱ्याचं स्थान आपल्या उत्तर दिशेमध्ये स्थित असतं हे तर आपल्या सर्वांनाच माहीत आहे अद्याप देखील आपल्याला जर दिशा समजत नसतील एखाद्या ठिकाणी तर आपण ध्रुव ताऱ्याकडे बघतो आणि ती उत्तर दिशा धरून बाकीच्या दिशांचं आकलन आपण करतो अशा अर्थी ध्रुव हे नाम परमेश्वराकरता वापरलेलं आहे कारण भक्त आणि भगवंत एकच असतात ध्रुव आणि भगवान श्रीहरी विष्णू भक्त आणि भगवंत असल्यामुळे ते एकच आहे त्यांच्यात कुठलाही भेद नाही या अर्थी ते नाम आहे आणि त्याचप्रमाणे हे नाम आपल्याला हेही दर्शवतं की भगवान श्रीहरी विष्णू आपल्या भक्तांचे कायमस्वरूपी मार्गदर्शक असतात कधीही भक्त संकटात सापडला असेल त्याला काय करावं हे समजत नसेल तर योग्य ते मार्गदर्शन वेळोवेळी देण्याचं काम भगवंत करत असतात भगवद्गीतेमध्ये अर्जुनाला तर त्याचप्रमाणे भगवान श्रीकृष्णांनी मार्गदर्शन केलेलं आहे तर या मार्गदर्शक या अर्थी देखील ध्रुव हे नाम इथे आलेलं आहे आपणास हा व्हिडिओ जर आवडला असेल पुन्हा एकदा नम्र विनंती नक्की लाईक करा शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आपल्या प्रोत्साहनाची नितांत आवश्यकता आहे पुन्हा भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये नवीन नामांच्या नवीन अर्थांसह तोपर्यंत आपली काळजी घ्या जय श्रीराम